안녕하십니까. 저는 오신다 하기에 어떤 주제로 말씀을 드릴까 고민을 했는데 어, 제가 아, 십자들 현장에도 가봤고 어, 환경도 많이 봤고 오늘은 어떻게 하면 우리 십자들에서 생산한 쌀은 다른 쌀과 다르다는 쪽으로 어떻게 설명할 것인가를 한번 고민해보는 그런 자리를 가지시고 도와주시는 덕분에 음, 군산시 강소기업에 선정이 됐습니다. 또 전라북도 도 전체 중에서 몇개안 되는 선도기업에 선정이 됐고요. 또좀 자랑하고 싶은 것은 전국 으뜸 기업에 100대 기업 안에 들어갔어요. 그리고 요 대통령 인증패까지 받았습니다. 작은 거는 0.5초에 한 개씩 생산하고요. 큰 거는 1분에 80개 이상 생산하는 정도의 설비를 마치고 있습니다. 앞으로 신제품이 계속 나올 텐데 어, 자꾸 이런 걸 이용해서 가격을 싼걸 보내드리려고 노력을 하고 있습니다. 실제로 모두싹을 썼을 때에 모두싹이 원래 NTS라고 하거든요. 난탁시 설퍼. 뭐, 어, 이, 이걸 썼을 때 세포 안에 들어가서 어떤 일이 벌어지길래 자꾸 좋다 소리가 나오는지 그 유튜브 같은 거 보시면 저걸 좀 거짓말 같기도 하고 돈 주고 시켜서 농민들이 뭐 이렇게 해주는 것 같기도 하고 그렇게 생각이 드실 거예요. 침을 세포에서 일어나는 일은 세포 벽에 백진이라는 것이 그 창고에 차곡차곡 동전 모양만은 많이 쌓여서 세포 벽을 두껍게 해야 병에 강한 작물을 만들어냈는데 백진도 결국은 단백질에 의해서 만들어지는 것인데 단백질을 만들 때꼭 없어서는 안 되는 것이 황입니다. 황. 우리 몸을 지탱하는 14대 구성 원소 중 여덟 번째 위치에 있는 중요한 원소가 황이고 지구상에 존재하는 생명체는 황이 빠지면 단백질이 만들어지지 않고 단백질이 만들어지지 않으면 생명체를 만들 수 없는 겁니다. 이해하셨죠? 그래서 이 단백질을 많이 만들어내고 세포를 활성화시키는데 활성도가 2.5배 내지 4.5배 이상 증가한다는 것을 동물세포 핵까지 들어가서 광물성 유황을 가지고 이런 연구를 만들어낸 것은 전 세계 최초입니다. 건국대학교 의과대학의 유전학 연구팀이 만들어낸 자료를 가지고 세계 학회지에 이미 발표가 된 논문을 영화한 것입니다. 그런데 이 모두사 하나가 26개의 작물에 40개의 병해 중에 공식 등록되어 있는데 그 중에 가장 모두사에게 자랑하고 싶은 건 배추를 뽑아서 버려야 될 만큼 배추 뿌류병, 무사망기병에 걸려서 주지한 거를 주지 않진 거를 살려서 추락까지 되는 이런 공식 등록을 마쳤지만 세포 내에 들어가서 어떤 역할을 하길래 이렇게 도복도 잘안 되고 수량도 많이 나오고 품질이 좋아지는지 병에 강한 작물이 될수 있는지를 과학적 원리를 말씀드린 거고요. 방금 주서 따뜻한 밥 줘야 접대하는 건데 자. 전부 찬밥이 더 맛있는 시대가 온다. 내가 모 기업에 갔다가 어제 저녁에 지은 찬밥을 먹어봤는데 직접 눈으로 보고 먹어보고도 믿을 수가 없었다. 이것을 잘 연구해서 TF팀을 구성해서 전라북도에 새로운 경제성장 원동력을 샀는데 하나의 도구로 삼았으면 좋겠다라는 생각을 해본다. 그런데 또 하나 놀라운 것은 이번에는 돼지 족발 삶은 물을 줬는데 하도 맛있어서 어떻게 지었는지 나 비법 좀 알려달라고 하니 맹물에 삶았다고 한다. 이것도 무슨 말인가? 이제 우리 그 모두싹 단미 사료 사료 첨가제도 나오거든요. 그걸로 기른 돼지를 삶는데 맹물에 삶아도 냄새가 안날 정도로 맛이 구수하고 진한 맛이 나옵니다. 오리보다 불파지방산이 더 높게 나오는 국립축산과학연구소 자료 68.73%까지 불포하다가 높습니다. 오리가 65, 65%, 66% 나오죠. 그러니까 기름이 굳지 않는 거죠. 냄새가 안 나고 돼지 굽는 냄새 안 나고. 이 유황이라는 것만 잘 활용을 한다면 기본에 충실하다면 면역력이 높아지고 저항력이 커지죠. 세포 공장이 활성화되니까 살을 찌우잖아요. 세포의 조밀도가 높아지고 입하기가, 입사기가 빳빳해지면서 광택이 내기 시작하고 칼슘이 되고 흡수율을 높여주고 체내에 들어가서 영양소와 영양소를 잡아 당겨서 붙여주니까 근육량이 늘어나고 돼지나 소나 이런 출하인력이 당겨지고 이 지금 저 모두싹 상표 보이시죠? 예, 유양쌀인데 이걸 가지고 
어, LG 헬로비전이라는 저도 좀 자신이 없으니까 소비자의 반응이 궁금해서 케이블 TV에다 좀 한번 해봤어요. 우리 몸에 좋은 기능성 질 뭐가 뭐가 높게 나오고 유황으로 생산되면 이렇게 이렇게 몸에 저 수도자기도 좋고 토양도 환경에도 좋고 사람 몸에서 좋다는 걸 하려고 했는데 방송 심의에 걸린다고 그걸 안 된다는 거예요. 신동진 쌀인데 거기다가 이형이면 더 좋은 유황 쌀. 그 기대치만 좀 올려놓고 했는데도 효과가 좋았어요. 그 다음에 중소기업 중앙회가 운영하는 홈앤 쇼핑에 드디어 우리 쌀이 선정이 됐어요. 모두 쌀으로 생산된 쌀은 찬밥도 맛있더라. 찬밥이 오히려 더 맛있더라. 이런 이야기가 나오면서 인기를 끌게 되면 우리도 이제 서서히 제값도 받고 있고 브랜드 쌀이 되지 않을까 생각합니다. 토양 소독을 농약으로 하다가 보니 필요한 유형 미생물까지 다 죽어버리잖아요. 그 미생물을 살리니까 우리 농민들은 또 투자를 하잖아요. 미생물 먹이도 줘야 되고 또 미생물도 넣어주고 또 40일 가까이 휴경 기간을 또 고쳐야 되고 이걸 유기농을 할수 있는 방법이 없나? 모두싹 기술 안 될까 생각한 것이 모두싹을 입지로 만들어서 해보자 라는 무리한 욕심을 내버렸는, 내봤습니다. 한 2년 가까이 그걸 고민하면서 이렇게 저렇게 해봤는데요. 드디어 성공했습니다. 자, 지금 배추 어, 뿌리옥병, 배추 무름병 상추 균액병, 마늘 흑색 성 균액병, 양파 마늘 저 균액병, 그 다음에 토마토 시드름병, 딸기 시드름병, 딸기 유황병이라고 하죠. 시드름병, 그 다음에 감자 더듬이병 예. 합격해서 공시 등록을 완료했고요. 지금 준비 중인 게또 고추 청구병까지 준비 중에 있습니다. 그러니까 이건 그냥 갈아엎고 바로 농사 지을 수 있는 겁니다. 예. 정도에 따라서는 뭐 정말 바로 농사에서 아무 문제 없이 될 정도가 있고 너무 심한 밭에는 어쩔 수 없이 농약을 썼다가 다한 번은 유기농을 했다가 점점 토양을 바꿔주는 게 좋겠죠. 저렴한 비용으로 농약을 사용하지 않고 국내 최초 어찌 보면 세계 최초로 유기농 자재로 토양, 토양 소독을 한다. 이제 그 시대를 열어가는데 여러분들이 모두싹을 믿고 지원해 주신 것처럼 모두싹 입제도 한번 기대해 보시기를 부탁드리겠습니다. 그렇게 됐을 때에는 저렇게 미질이 좋은 쌀이 나온다든지 작물들이 건강해진다든지 토양 소독을 하는데 좋은 일조를 할 것으로 생각이 됩니다. 과거에는 이웃집에다가 농업 종목을 알려주지 않았지만 지금은 모두싹이 생긴 이후로는 모사함 회원 1만 삼천 명이 넘는 분들이 서로 정보 교환을 하는 거예요. 어, 그래, 그렇게 하는 게 되던가? 고마워. 우리 동네도 그렇게 했어. 오케이, 오케이. 뭐 이렇게 하면서 그거를 하나의 장에다 모아놓는 그런 앱을 개발 중인데 다음 달이면 끝납니다. 2월 1일부터는 회원에 가입하신 분들, 원하신 분들한테는 그런 할인 쿠폰도 주면서 농업 정보를 교환할 수 있는 그 안에 들어올 수 있는 자격을 드리는데 그러면 농민들한테 많이 알려가지고 할인 혜택, 나한테 그런 것도 있고 그 정보를 나누는 그러니까 내가 가는 농약방의 처방만 믿는 게 아니라 다른 사람들은 어떻게 하고 있는지 공개된 장에서 정보를 나눌 수 있는 아주 선진화된 그런 농업을 하시려고 하면 많은 농민들이 들어야겠다는 생각을 했습니다. 농민한테 이익이 되는 거라면 내가 하는 농민운동과 연계가 되니 나도 좀 알려줘봐라. 나도 한동인 회장 회원들한테 알려서 같이 좋은 이런 걸 혜택을 누릴 수 있도록 한번 해보겠다. 그 뜻을 밝혀오셔서 오늘 오신 김에 잠깐 여러분한테 한 1분 소개를 드리겠습니다. <웃음>
그 회장직을 맡게 됐어요. 이 부분은 어, 저는 농민운동을 30년을 한 사람이기 때문에 저는 회사 측보다 우리 농민들에게 어떻게 하면 도움을 많이 드릴까 어, 이런 측면에서 제가 그 회장직을 수락을 했습니다. 어, 소득증대 돈 되는 농사를 되, 해야 되지 않겠습니까? 우리 농민 여러분에게 돈 되는 농업 되는데 제가 좀 앞장서서 어, 해보겠습니다. 여러분 고맙습니다. 아, 농사만 잘 짓고 농업의 권익만 생각했는데 이제는 농업인 농업인답게 아, 공업도 마찬가지잖아요. 공사품도 좋은 공사품을 소비자들한테 인정받고 좋은 어, 원재료를 사서 어, 좋은 제품을 만드는 게그 목적이었는데 이제 우리 농민들 제2의 농민 운동을 이런, 이런 방향으로 가야 되지 않느냐 생각했습니다. 아, 이 일을 하면 참 의미 있겠다. 마지막 농민 운동이 이 운동을 해야 되겠다라는 생각을 정리를 저도 했습니다. 그래서 우리 모사모와 함께 어, 제2의 농업 운동을 할 것을, 농민 운동을 할 것을, 농촌 운동을 할 것을 감히 여기서 어, 소개되시는 분들한테 에, 제안하면서 인사에 들어가겠습니다. 반갑습니다. 자, 이런 일들은 남일처럼 하지 말고 이제 우리는 앞으로 모삼 회원들만이 모이는 이, 이 클럽에다가 넣어서 이제 이걸 활성화 시키면 오늘 써주신 회원 가입을 하시면 거기서 이제 스튜디오에 나오셔가지고 내가 이거 농사를 지은 사람인데 나는 과거와 달리 이렇게 이렇게 농사를 지었더니 맛도 좋고 그래 나 이거 소비자한테 직판하려고 나왔다 내 얼굴 봐라 내 얼굴 걸고 우리 할머니하고 같이 가족들이 힘을 모아서 참 양식금 만든 거니까 이거 사 먹어라 나 도매상 줄거 없다 소비자한테 직접 팔겠다 이런 것도 하시고 나 테레비 나왔어 하고 자랑도 좀 하시고 그래 재밌게 살아보시라고 그걸 하고 있는데 이게 계획으로 끝난 게 아니라 이미 전주 망성동에 건물을 구입했어요. 자 보시면 그러면 칼마 이렇게 혼용해서 썼을 때 어떤 효과가 나오는지를 과학자들한테 밝혔습니다. 여기에는 저 대전에 있는 생명공학연구원 대덕연구단지에는 박사도 참여한 겁니다. 어떤 게 올라가느냐 면 비대제인 성장호르몬인 지베레린과 옥신이 저렇게 많이 올라간다. 지베레린과 옥신을 만들어내려면 전구체인 이러이러한 유전자들이 이렇게 올라가야만 가능한 것인데 실제로 어마어마한 차이가 날 만큼 올라갔다. 이렇게 하니까 맛도 좋고 저장성도 좋고 비대가 잘 되고 지베린을 뿌려줄 것인가? 병해충 방제도 되고 영양소도 되는 모두삭과 칼마를 뿌려줄 것인가? 다만 과용은 하지 마세요. 왜냐하면 모두삭이 알뜰살뜰 잘 듣고 들어가거든요. 그 안에서 또 붙여주고 그러니까 칼슘을 많이 넣으면 어떻게 되겠어요? 경화되겠죠. 예, 잎이 부러지는 거죠. 도마도 하우스에서 봤어요. 예, 아, 경화되더라고요. 그거 풀어가려면 한참 걸리니까. 그러니까 이제는 돈도 아끼시고 원리를 이해하시는 겁니다. 농민은 더 이상 도시인의 하층민이 아닙니다. 노동자 계급이 아닙니다. 내 목숨과 내 아이들의 목숨을 책임지는 생명과학산업의 요건들이십니다. 첫째, 내가 농사 지은 거는 다른 거와 다르다는 거를 명분도 만들어주고 소비자가 작게 만들어서 제값 좀 받게 달고 왜 내가 농사 지은 가격을 니들이 매겨? 내 물건이니까 내 물건과 내가 매겨야지. 돈 많이 쓰고 비싼 거 쓰고 많이 넣어야 좋다는 생각 이제 버리세요. 작물은 오히려 스트레스 받아요. 우리도 왜 병원에 가서 약 주면 한 주먹 주면 찝찝하잖아요. 그렇죠? 근데 애들한테 말 못한다고 막 갖다 줄건 아니죠. 나도 돈 들어가잖아요. 그러니까 원리를 이해하면 간단합니다. 그래서 가장 쉬운 방법들을 물 관리 잘해주고 운도 관리 잘해주고 환기 시켜주고 그 다음에 영양 관리를 잘 들어가게 해주고 배수 관리 잘해주고 그럼 됐잖아요. 그래도 잘 영양이 들어갔는데도 안 된다. 이거 갖고 안 되겠네. 그때는 농약이 있잖아요. 뭐 하지 말라는 건 아니지 않습니까? 다른 방법이 있지 않습니까? 그러니까 옛날처럼 무조건 농약부터 치는 게 아니라 순리대로 애들이 잘클수 있게 도와주다가 아안 되겠다 할때 그때 한번 하자는 겁니다. 네, 지금 직원들이 한 명도 없지만 다 기계 일하고 있어요. 지들이 스스로. 잡아가지고 박스에 넣는 것도 로봇트가 담아주고 이것이 만병통치약은 아니니까 응용할 건 하시되 이것저것은 비용 부담되는 거를 다른 사람이 값을 비싸게 받거나 말거나 제걸 낮춰놨으니 좀 자유롭게 농사를 지시는데 도움이 되셨으면 합니다.